Yeah, so a very big welcome from a very bad day and a very somber day because uh, this is what you are, you know, this is not what you are used to from Matunda TV. You are not used to this type of uh, interviews in Matunda TV, but I met to be the, to be because Janai do a upper area, I'm a Patkana, or is he she does it as a Shakahola. I'm a Akuje atuambie tu ukweli according to him yani kitu ile amepitia na nini anapitia kwa sasa so mimi i will not pretend to know what he is feeling so mimi sitaendelea kusema mambo mingi mimi nataka tu leo nimpate tu opportunity ye mwenye aonge na aseme what is feeling na mimi ndauliza tu zile swali so i think uh, zita zita uh, kweza kwa roho yake so bro please answer to nakutombe jina yako tafadhali mambo na pole pole tu kitu unapitia okay mimi naitwa Kevo eh mimi ni mkazi wako mmoja tu yes okay so wewe ni mkazi wa mmoja tu so sita pretend kujua nini ana feel lakini acha tu nimwachie i expressed to myself as him so unaitwa je okay mimi naitwa Kevo Ah, mimi ni mkazi wako mmoja tu. Na mimi najulikana kama sniper hii area. Mhm. Na nafurahi mmekuja kutembelea Matunda TV kujua maisha yangu. Eh nafurahi karibuni sana hapa nyumbani kwangu. Sawa, na naona mdogo ametembelea mimi ndio mind kwa ni nani hii kwa. Ah, huyu msichana wangu mkubwa. Eh na unajua kama siko nyumbani ya afurahi yangu so venye umefika hapa leo ni siku yake na afurahi ipo na dadi yako nyumbani. Eh anafurahi maisha leo. Kama hiyo okay. So uh so unaweza kuambia ni nini hii mambo ya shakahola imekuhusu aje ama imekukusa kivipi sasa? Mambo ya shakahola ni ni affect. Mimi na mtoto wangu na mama yake eh jumili toka huko Unguja ili kuja huko Nairobi huko nilikuwa nachoma makaa sasa ndugu yangu aliniita huko alinde huko Nairobi nikuja nikae na yeye kesha miezi sita miezi tatu hapo akaendelea kupata kazi mumba lakini alifanya vizuri mtoto wangu alimuingiza kwa akademi nyingine huko Umoja mtu hata juu Kiswahili juu Kizungu hajui Kiswahili ama hiyo hiyo ndugu yangu anajua tu English na hiyo nyingine So eh so when it the carriage huko na ugo to wangu na mama yake tulifurahia maisha kidogo ndugu yangu akatuambia ameenda Mombasa so hapa tusema ah hapa ni kwa nani hapa ni mko mmoja karibisha hapa ni kwa kwa ama hapa ni kwa ndugu yangu mkubwa ni kwa ndugu yako mkubwa ochie so wewe ulikuja tu na na mtoto wako na na eh nilikuja hapa na mama yake lakini kwa bahati nzuri mama yake alipata kazi huko Mm. anafanya huko town huko CBD huko. Mhm. Mm. Mm. Anafanya kazi gani kama mama yake ako well off kidogo ama mama yake ako. Eh hey, kazi mama yake amefanya iko si well off ni kidogo tu lakini tunaweza survive nayo. Ni hata tuko hapa na next month. Mm. Tu mumba tubariki tutafute nyumba yetu. Ni hata mimi nilipata kamji nyingine hapa kidogo lakini ndugu yetu alituambia tusitoke hapa tukoje kidogo. Mm. Eh. Hey. Okay so uh, mimi nataka uniambie uniambie kwa unaeleza tu kwa utaratibu kusema ni nini kilikumba ndugu yako mkubwa na ilianzia wapi Ah uh, my big brother he was here he was very supportive very understanding the guy used to support us a lot in terms of family issues Alikuwa tumia mahadhi mahadhi kwa pata karibu 15 to 20000 kila mwezi So when I got a kazi Mombasa atomeo atapata kazi na port huko. Mhm. Sio mwezi wa kwanza ile kapita mwezi wa pili kapita so ndo ndo kwa anapita hapa na tupigia mlango. Mhm. Anatuuliza. Eh. Mbona mwezi ngapi? Mwezi mbili karibu tatu hivi. Mbona mjalipa nyumba? So mimi nenda kwa haraka zangu za mjengo nikamwambia bro ndangangana acha mtafute kupigia simu kwa haraka ya kutafuta simpati mwezi ya kwanza mwezi ya pili ya simpati so nikaambia wewe fikeni nafanyika mimi na the beautiful girl of mine 
Eh unajua kutoa wanapenda sana sipendi kuona kiteseka. Nikaamua ah. Tutoki kwa nyumba. Mm. So ndio hapa juzi juzi tukona some great news hapa in this is eh uh, ili changaza sana. Na sasa ndugu yako hapo na mke. Alikuwa na mke wa kako sana kwa 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 maadili mm. ya kupotoshwa na mambo ya kidini. Shemeji wangu alienda na watoto watatu. Mm. Mm. Wakati ulienda kwa Mombasa, Shemeji alikuwa anakuja baadaye alikuja kutuambia tumeenda. Ndugu yenu ameingia kwa inaitwaje kwa kanisa ambayo ina ya upotovu inapotosha watu. Sasa so, wewe unijua ilikuwa ni kanisa ya kupotoshana ama si kujua wakati niliona hapa kwa nini? Niliona hapa kwa interview ndio nilikuja nikajua so after kupat tukashindwa tuende hapo na mke wangu mke wangu mwenyewe sasa yeye ameenda kufanya kazi huko najua karibu kufika sasa nikashindwa tafanya aje mtoto wetu hapa analia mama 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 mm. ambia baby sasa hizo uko na kazi tuseme uh, uko na kazi mwenzenyu mimi nahangaika mwenzenyu mimi nahangaika sina kitu sina kitu nategemea mshahara wa mwanamke lakini nashukuru Mungu nilipata mwanamke mwenye roho mkunjufu mwenye anapenda mambo ya ya kijamii mm. yeye ndio unisaidia mm. nywele na ndevu na nyoko kwa ajili yake kweli mm. na, na ana, anaweza ku, kulipa sema uh, nyumba wakati tulikuja ku, 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 kufurushwa hapa na caretaker mm. atuambizi vitu vingine chukweni mpeleke nyumbani tu aanze maisha yetu mm. so ndio siku nyingi tumeka hapa tumeona news hapa kidogo si tuona mambo ya shakaola ya mhubiri mtumishi wa Mungu huko mm. tukashindwa ili mambo gani haya ilikuwa hali ya uchungu mno ilikuwa hali ya uchungu mm, okay kama mlikuwa mna communicate tuseme kama ako huko mlijaribu kumpigia simu kuna wakati tulikuwa communicate baada ya mwezi mbili mm. alikuja akapotea tumuoni kazi mtu amtafuta watuambie yeye alikuja huku kwenu simu zako simu alikuwa anashika alikuwa anashika lakini baada ya mwezi mbili mm. tunakuwa alirudi siara Nauliza mamangu mzazi ndugu yangu ni wapi? Nikaambiwa hayuko nyumbani. Hayuko nyumbani. Wale watoto wake nani atawasaidia? Hata kama ni utafanya hivyo ndugu yangu. Yeye yeah, yeye kitu ya kusikitisha sana. Hmm? Na, na sasa tuseme mko na usaidizi gani kama hapa Nairobi? Na hii nyumba mmepanga aje sasa mta mtaamua kwa Sisi tushaamua kwa maana ndugu yetu alikuwa afanya kwa sekta fulani ya serikali tushashindwa kitu tutafanya maana ni kutoa hizi vitu tupeleke nyumbani si tutafuta nyumba yetu kadogo tuke lakini kitu inaniuma sana ndugu yangu huyu mtoto huyu mtoto ashazoea maisha ya kizungu nitapelekaje geto hata kama utafanyaje mama umia huko mimi nitafanyaje mimi wenzeni saa mungu yuko mambo yatafunguka basi kitu najua ndugu yangu hapo kwa hiyo chama wekelewa na ni nini hiki kile mshurutisha yani ndugu yako mpaka ikabidi aende kwa mambo kama haya na ndugu yangu alidanganywa alidanganywa rafiki yake maybe kama ilikuwa ni ndugu na anafanya anajihusisha na hii mambo hapa na mambo yako ili ili mpataji mpaka ikabidi amejihusisha mambo kama haya ndugu yangu alidanganywa alidanganywa na rafiki Mm. Unajua kwa hii dunia tuko na wale maaskofu ma, ma wana kizungu nasema brain washers. Mm-hmm. Unajua mimi sijui kizungu Kiswahili sana. Mm-hmm. Tunasema we, we call them brain washers. Mm-hmm. Where by they can light you, you even sell your land for 7 million. Mm-hmm. 10 million you sell your uh, all of your family property. Then you end up washing with them which is not supposed to happen and the government should not should support should stand up with it. Mm. This thing is really a really affecting same, us. Okay, kama we naye unaumia hapa. Ah, na na. Akaniambia mtoto wangu mwenye umia. Huyu mtoto hata sijabaya maziwa leo. Mama wewe kunywa maziwa? Hakuna. Ah, ningependa kusema pole sana kwa haya. Ningependa kusema pole sana kwa haya maneno unaona. Yeye anapitia. Unaona? lakini ujue Mungu ako na nini Mungu yuko lakini sasa acha nikuulize tuseme uh, umepanga aje juu unajua ukiendelea kukaa kwa hii nyumba na hii ni nyumba vyumba za, za Nairobi hapa unajua bado rent itaendelea kupanda 
mumepanga aji kitu kitu a kitu na usika hapa ni tunapanga kutoka hapa na mke wangu hizi vitu za za ndugu yangu tupeleke huko nyumbani sisi tuwaze maisha yetu mapya sasa mlijoje eh, mambo ya ndugu yako mlijua kama alifariki ama mlijua kama yupo bado Tuli, ama amepotea tu tulimwona huko akilia Yesu Yesu tuokolee sijui nini lakini mlimwona mlimwona wapi tuliona ndugu rafiki yake alikuwa analia mm-hmm. lakini according to the sources that we had on the ground mko mm-hmm. mtu yuko tena ayuko na mke wake ame confirm ndugu yetu yuko tena mm-hmm. sasa mimi kama kijana mdogo lazima nishughulikie ni familia yangu yake pamoja mm-hmm. msema siku ya mwisho uliwaza kuongea na yeye alikupa ujumbe gani ama maybe aliniambia yeye ameona ni kama aliniambia aliniambia yeye amejiunga na kanisa fulani ya Yesu na wanaambua fungo siku ile uendelee kuomba na Isaya na kwa nini nilipingana li, ndugu yangu Isaya 58 nasema aje ili twende kwa Mungu baba lazima tupitie kwa nani kwa Yesu so hapa kuna kitu So mimi pale najua ndugu yangu ayumo tena. So umeshakata kauli. Nishakata kauli na ayumo. Mm. You know we are African human being there are some perspective mm. that we are not supposed to be lying on. Mm-hmm. There are some things that we have to talk the truth. If a hand, 90 people almost 100 have died. Are you expecting to tu 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 hakuna wakati rafiki yako wa karibu mwenye alikuwa anaishi na alipoteza maisha nikajua kufisha sisi kama family tushiene na Mombasa tuenda kutafuta mwili mm. eh, hata wazazi wako huko marafiki mimi mwenyewe nitaenda napanda napanga kwa kuseme tukijaribu kupatia uwezo tuseme mm. utafuta ile transportation ufike uh, ujaribu kuona kama maybe yuko mahali Unaweza ichukua hiyo. Eh hey, naweza enda. Mimi taenda. Mimi nitaenda. Mm. Hata niweze enda kuanzia Tuesday hapo juu location kwa shughuli pale lakini kwa za Tuesday. Lakini mimi kwa hakika najua ndugu yangu ayuko. Yuko okay, tena kitu naweza kuambia tu usikufe mbona. Ah mimi chacha pamoja. Ah ah usikufe mbona. Acha tufanye tu hivi. Mm. Tutajaribu kama hivi wiki venye ianzavyo hivi hivi wiki. Tukiona by the way uh, kwa siku ya kwanza ya pili I think uh, by Wednesday tuko na watu kadha pia tumekuwa nao na tunataka tufunge safari ya kwenda mm. pia wanataka kwenda kutafuta wenzao wale kama wako hai ama so sitaki kufe moyo tashukuru nashukuru na tutashughulikia hiyo mambo na logistics na hiyo maneno mufike at least muone kama mtaweza kuwapata so ujipe moyo tu kidogo nashukuru uh, nashukuru so wacha tu tufunge hiyo naam lakini mimi nasema kama matunda tv tutampatia uh, eh tumsaidia tuwezavyo tufike huko pia pamoja na tuone kama ataweza kupatana na mtu kama pia kama hatawezana tutaangalia mambo huko venye hata wakipata mili yao ama nini tutaona venye tutajaribu kusaidia eh tuweze kuyaleta huko hivi ndio waweza kupata uh, kulazwa vizuri na vyema kwa ndio pia hao wapate wema wa moyo maana na utulivu paro zao sawa so hii imekuwa matunda tv mimi ni lewis momanyi yeye matunda ya na please uh, wacha tu tuonane kwa video nyingine ile tutaweza so poleni sana na wacha tu tufunge kwa sasa